Selamat datang kembali di mata kuliah pembelajaran masih lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai deep learning for medical image computing and analysis. Ini adalah outline dari pertemuan kali ini. Ada empat uh, hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah a challenges in machine learning for medical imaging. Lalu yang kedua adalah working with 3D high resolution uh, medical image data. Yang ketiga adalah capturing uncertainty in medical image uh, segmentation. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah transfer learning in deep learning for medical imaging. Baik, mari kita masuk ke mata yang pertama yaitu challenges in machine learning for medical imaging. Ya, jadi ada beberapa challenge atau tantangan ya uh, pada saat kita ingin menggunakan uh, machine learning ataupun deep learning untuk uh, medical image analysis. Yang pertama adalah uh, 3D data dan high resolution image data. Jadi uh, tidak seperti di natural image ya yang biasanya hanya uh, 2D image uh, tapi memiliki beberapa channel. Uh, medical image biasanya terdiri dari uh, 3D volumetric data ya 3D atau volumetric data dan juga biasanya memiliki uh, high resolution image data. Ya. Lalu yang kedua adalah data scarcity and data shifting. Ya, nanti kita akan membicarakan ini secara lebih lanjut ya. Lalu yang ketiga adalah uncertainty in medical imaging. Jadi kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan uncertainty atau ketidakpastian di medical image uh, analysis dan di medical imaging uh, secara spesifik. Jadi di data medis ya atau medical imaging biasanya uh, terdiri dari 3D atau volumetric ya. Tapi karena kalau untuk visualisasi tetap uh, biasanya uh, menggunakan uh, 2D visualization. Jadi uh, 3D data itu terutama di medical imaging biasanya dibagi menjadi beberapa planes atau imaging planes ya. Yang pertama ada tiga imaging planes yang biasa di gunakan untuk uh, melakukan visualisasi 3D data uh, terhadap uh, di 2D ya yang pertama ada axial plane yang per, kedua adalah sagittal plane yang ketiga adalah coronal plane jadi axial plane itu adalah irisan gambar dari atas ke bawah terlihat seakan-akan dari atas ya jadi ini adalah contoh brain MRI di axial plane bisa dilihat uh, seakan-akan terlihat dari atas ya lalu yang kedua adalah sagittal plane Ya, irisan gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya, jadi uh, te seakan-akan terlihat dari samping atau lateral view, ya dilihat dari sini, ya jadi ini adalah uh, brain MRI yang terlihat dari lateral view, ya atau segital plane. Yang terakhir adalah uh, coronal plane atau irisan gambar dari depan ke belakang atau sebaliknya terlihat dari depan, ya seakan-akan terlihat dari depan the frontal view. Dan ini adalah coronal, uh, coronal plane. Nah, namun catatan ini uh, biasanya uh, tiga plane ini biasanya uh, digunakan untuk uh, brain imaging. Nah, nanti ada kan ada beberapa plane lagi yang biasanya uh, spesifik tapi untuk kegunaannya untuk misalkan melihat uh, jantung ataupun uh, bagian uh, tubuh lainnya ya. Tapi ini adalah tiga imaging planes yang paling umum di uh, medical imaging. Lalu uh, kita juga harus melihat uh, sequences atau channels uh, dari MRI ya ataupun dari uh, medical imaging ya. Uh, kalau misalkan uh, di medical imaging biasanya kita uh, adalah atau sebuah image ya terdiri dari tiga channels misalkan RGB, uh, red, green, blue ya maka medical imaging juga bisa terdiri dari beberapa channels. Tapi biasanya kalau misalkan kita melihat atau bermain di medical imaging channels itu biasanya dinamakan sequences ya jadi kalau misalkan nanti membaca paper adalah MRI sequences ya berarti sebenarnya uh, hampir mirip dengan channels di uh, natural image nah kenapa sequences ini penting ya karena uh, sequence yang sequence yang berbeda akan memperlihatkan uh, penyakit ataupun uh, apa luka yang berbeda Ya, lesions, jadi luka itu lesions biasa disebutnya, nah itu biasanya akan memperlihatkan uh, luka ataupun uh, penyakit yang berbeda, ya disease yang berbeda ya misalkan, kalau misalkan kita sedang bermain atau sedang mem, uh, sedang 
apa sedang melakukan penelitian mengenai small vessel disease atau SVD, ya maka kita bisa melakukan brain image uh, MRI melakukan uh, dengan menggunakan beberapa sequences atau channel yang berbeda. Maka kita akan mendapatkan beberapa uh, jenis uh, luka yang berbeda atau SVD yang berbeda. Misalkan kalau misal ini kita melakukan ingin kita melihat uh, subcortical infrared ya maka yang paling bagus akan menggunakan DWI ya kalau misalkan kita uh, lebih tertarik uh, mengenai white matter hyper intensities atau WMH maka uh, kita biasa menggunakan T2 flare ya di sini T2 flare nah, lalu kalau misalkan kita tertarik dengan lecun ya maka kita bisa juga menggunakan flare itu flare. Kalau misalkan kita tertarik dengan periviscular space ya, maka kita bisa uh, menggunakan titu atau uh, titu flare. Ya, lalu kalau misalkan kita uh, tertarik dengan cerebral microbleed ya, maka uh, sequence yang berbeda dibutuhkan untuk memperlihatkan lesions yang diinginkan. Ya, jadi uh, tidak hanya 3D ya, tapi juga sequence Uh, ada beberapa sequence yang bisa kita gunakan dalam uh, komputasi. Jadi uh, makanya uh, biasanya apabila kita um, ingin melakukan deep learning uh, untuk medical imaging, maka uh, komputasi akan dibutuh, GPU akan dibutuhkan akan sangat besar. Karena tidak hanya 3D, ya karena masing-masing sequence ini juga 3D, 3D data, tapi juga uh, mungkin dibutuhkan beberapa uh, sequence, ya tidak hanya satu sequence. Lalu uh, tantangan berikutnya adalah data scarcity dan juga data shifting. Nah, uh, data scarcity itu uh, biasanya terjadi uh, dan umum ya, sangat umum terjadi di medical image analysis. Kenapa? Karena data yang kita miliki biasanya adalah data-data uh, pasien yang datang ke uh, rumah sakit. Jadi uh, sangat jarang sekali kita memiliki data untuk uh, satu populasi penduduk ya. Karena yang biasanya melakukan atau datang ke rumah sakit kan e, pasien ya. Maka apabila kita memiliki sebuah space PX ya, maka data poinnya dari data poinnya itu bisa sangat kecil sebenarnya. Ya karena hanya beberapa pasien yang memiliki data misalkan juga e, datang ke, e, ke rumah sakit ya. Ataupun data yang lengkap misalkan ya, maka e, akan akan sedikit sekali e, titik data pointer yang kita miliki itulah data scarcity. Namun masalahnya juga bukan data scarcity saja, tapi juga ada namanya data shifting. Nah data shifting itu biasanya terjadi uh, deng dengan nampaknya biasanya terjadi karena population shift atau prevalence shift ataupun uh, selection. Ya kalau misalkan di sini population shift, ya misalkan kita memiliki sebuah uh, space untuk training, jadi PTR ini adalah untuk training, ya. Jadi adalah uh, probability distribution untuk training dari sebuah X, ya. Dan kita misalkan memiliki sebuah model untuk melakukan decision, apakah pasien tersebut uh, positif atau negatif, ya, seperti ini. Tapi ternyata pada saat kita melakukan testing, ternyata uh, pupo, apa ya, pro probability distributionnya itu berbeda dengan uh, apa yang kita miliki di training. Ya. Jadi pada saat probability distribution di testing itu berbeda dengan apa yang kita punya di training, ya, yang testing itu berbeda dengan apa yang kita miliki di training, maka itu yang dinamakan dengan population shifting. Jadi ini sangat umum terjadi. Ya. Lalu yang kedua uh, adalah prevalence shift. Jadi misalkan uh, di sa pada saat kita melakukan a training, yang menggunakan retrospektif data bisa jadi population itu preferensi itu berubah ya karena apa misalkan pasien yang datang itu hanya adalah pasien-pasien yang positif saja ya padahal sebenarnya pada kalau misalkan kita ingin menggunakan machine learning atau deep learning untuk medical imaging, maka kita tidak hanya membutuhkan pasien yang positif saja, tapi juga pasien-pasien yang negatif, ya, ya pasien-pasien yang sehat, dan juga mungkin pasien-pasien yang uh, sebenarnya ambigu. Jadi uh, 
uh, seperti ini ya ini ada titik ambigu jadi uh, hampir uh, mungkin bisa dibilang positif tapi tidak terlalu masih belum atau sulit dibedakan antara positif dan negatif ya nah apabila kita memiliki terlalu banyak uh, data positif ya maka pada saat testing nanti akan uh, ternyata sebenarnya negatifnya yang lebih banyak ya karena uh, pasien yang yang normal sebenarnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang uh, positif nah ini adalah sebenarnya uh, bisa dibilang sebagai prevalence shift ya nah, lalu yang ketiga bisa juga karena selection jadi uh, misalkan kita ingin melakukan sebuah training ya ternyata data yang dikumpulkan itu uh, sangat apa ya bisa dibilang uh, mengikuti sebuah standar yang sangat tinggi. Jadi uh, data-data untuk uh, di probability distribution untuk di training ini itu ternyata uh, adalah subset dari yang sebenarnya yang kita inginkan pada di testingnya. Ya, jadi karena di trainingnya itu adalah datanya sangat terkumpul di sebuah cluster yang mana sebenarnya adalah subset dari uh, probability distribution di testing. Ya, maka uh, akan sangat sulit uh, model machine learning untuk melakukan uh, decision uh, terhadap data-data yang terletak di luar uh, probability distribution training. Ya, jadi ini adalah salah satu uh, pada saat selectionnya terlalu kuat, ya maka uh, akan bias, akan bias uh, model uh, machine learning atau deep learning yang kita miliki. Data shifting yang baru saja kita bahas di slide sebelumnya uh, sebenarnya sangat berhubungan dengan topik lainnya yaitu uh, topik bernama causality in medical imaging. Nah di paper ini yang ditulis oleh Daniel Castro, Ian Walker, dan Ben Glocker yang berjudul Causality Matters in Medical Imaging menyatakan bahwa sebenarnya terdapat dua jenis hubungan antara citra X dan anotasi label Y di medical imaging. Hubungan yang pertama adalah causal relationship, ya, di mana citra menyebabkan bentuk atau penampilan dari anotasi atau label, ya, dan yang kedua adalah anti causal relationship, ya, di mana anotasi atau label menyebabkan bentuk atau penampilan dari citra itu sendiri. Nah, kalau misalkan saya uh, yakin di causal relationship ini sebenarnya sudah sangat jelas ya. Uh, ini adalah ilustrasi dari causal relationship. Ya, misalkan kita uh, citra X adalah sebuah structural brain MRI ya dan Y itu adalah manually drawn contour ya dari misalkan dari ini adalah tumor ya maka uh, kita memiliki a causal relationship ya kenapa karena dari image ya dari sini ada dari uh, bagian ini dari graf ini disease itu di sini jadi di sini uh, contoh adalah trend atau test domain yang sebenarnya nanti boleh kita uh, skip dulu. Jadi uh, disease itu akan uh, menyebabkan image, ya, akan menghasilkan image uh, tertentu dan dari image itulah kita akan melakukan prediksi segmentation. Ya, jadi uh, segmentation itu sendiri kan biasanya dilakukan oleh dokter dan dokter itu melakukan segmentasi berdasarkan image. Ya, jadi pada saat kita melakukan prediksi setelah training, maka yang kita prediksi adalah kita memiliki image, lalu melakukan prediksi terhadap segmentation yang juga sebenarnya dihasilkan dari kita melihat image, ya. Jadi dokternya juga melihat image. Nah, kalau misalkan di anti causal relationship itu terbalik. Jadi misalkan di X itu adalah uh, dermoscopic image, ya, citra ada citra kulit. Ya, jadi ada kanker kulit ataupun beberapa jenis uh, penyakit kulit lainnya. Lalu Y itu uh, ditentukan dari uh, hasil lab. Jadi biopsi derived diagnosis. Ya. Jadi uh, tisu kulit itu diambil sedikit contohnya, lalu dikirim ke lab, lalu ditentukan uh, sebenarnya apa sih penyakit kulit yang uh, dimiliki oleh pasien. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka Ya, bukan uh, Y itu ditentukan sebenarnya bukan dari image, ya, tapi dari sebuah tes lain yang bernama biopsi drive diagnosis ini hasil lab, 
Nah, lalu penyakit ini akan menghasilkan impact-nya terhadap kulit manusia itu akan seperti uh, gambar yang kita miliki. Ya. Jadi terbalik, bukan image yang menentukan uh, hasil diagnosis, tapi hasil diagnosis itulah yang kemudian uh, memperlihatkan, uh, menghasilkan uh, image kulit yang uh, kita miliki. Nah, maka inilah yang kita sebut anti-causal relationship, di mana label itu yang menghubungkan uh, atau menghasilkan uh, image, ya. Maka apabila kita membuat sebuah uh, uh, sebuah graf, ya, maka penyakit itu akan menghasilkan image, ya, sama seperti di causal relationship. Nah, tapi pada saat uh, kita sudah melihat image, ya, dan kita akan uh, bukan menentukan apakah itu sakit apa, tapi Uh, akan meng, uh, suspicion maksudnya oh kayaknya ini sakit kulit nah maka kita akan melak melakukan uh, biopsi atau mengirimkan sampel dari kulit tersebut ke lab dan akan mengetahui uh, hasilnya labelnya itu seperti apa nah jadi kita itu sebenarnya melakukan prediksi bukan ke label dari saya langsung tapi terhadap disease nya langsung ya jadi Label disease-nya itulah yang kita ingin lakukan prediction, dan inilah kenapa kita sebut ini adalah anti-causal relationship. Karena uh, disease itulah yang menyebabkan image-nya. Dan langsung kita uh, uh, bukan image-nya, ya, bukan image-nya yang menyebabkan, the, bukan menyebabkan label-nya. Ya, di paper yang sama juga menjelaskan berbagai jenis uh, data shifting lainnya, terutama di medical imaging. Ya, jadi uh, tetap dibagi dua, uh, ada causal relationship dan juga anti-causal relationship. Ya, untuk causal sendiri ada population shift, ya ada causal acquisition shift, dan juga ada annotation shift. Untuk yang anti-causal sendiri ada prevalence shift, manifestation shift, dan juga anti-causal acquisition shift. Nah, ini adalah contohnya ya. Misalkan di population shift, directionnya adalah causal. Nah, yang berubah itu adalah uh, populationnya. Jadi, uh, misalkan uh, populasinya berbeda di umur atau di, di sexes, maksudnya di apa? Di jenis kelamin, ya. Lalu kemudian juga ethnicity ataupun genetik, ya. Maka uh, ini menghasilkan uh, population shift, ya. Lalu juga bisa ber, uh, shifting karena bergeser karena annotation, ya. Jadi bisa juga karena annotation policy, ya. Misalkan uh, policy dari ano, untuk menghasilkan annotationnya itu berubah, ataupun annotator experience, ya. Jadi uh, bisa jadi uh, ada dua annotator, ada dua letter yang memiliki experience yang berbeda, maka bisa jadi annotation yang dihasilkan oleh dua annotator tersebut berbeda. Karena uh, pengalamannya. Nah, tapi bisa juga prevalence shift ya. Uh, ini uh, directionnya anti causal ya karena baseline prevalence-nya berbeda, case control balance-nya berbeda, target selectionnya berbeda, ya uh, dan yang lainnya ya. Jadi uh, bisa disebabkan oleh beberapa banyak hal ya, tapi bisa dikategorikan uh, sebagai di enam data shifting ini. Tapi dalam enam shifting ini juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu causal relationship dan juga anti-causal relationship. Nah, tantangan berikutnya juga adalah bagaimana kita melakukan training terhadap medical imaging data yang kita miliki. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cross-validation, ya, maka di medical imaging, cross-validation seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya itu sebenarnya tidak cukup. ya. Jadi, karena apa? Karena uh, bisa jadi populasi, uh, populasi yang akan yang akan diterima oleh model kita itu berbeda, yaitu population shifting. Nah, lalu bagaimana kita bisa membagi uh, ataupun menggunakan medical image data yang kita miliki untuk melakukan training uh, menggunakan machine learning atau deep learning. Nah, ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu data sets for model development dan juga 
dataset for model validation. Nah, dataset for model, uh, model development itu biasanya adalah retrospective data, ya, atau data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jadi, uh, misalkan ada data-data pasien yang sudah dikumpulkan selama 10 atau 5 tahun ke belakang, nah, ini biasanya disebut retrospective data dan dapat digunakan untuk uh, melakukan development. Ya, sedangkan uh, data set for model validation biasanya adalah data-data uh, clinical at ongoing data. Ya, jadi adalah data-data pasien yang sebenarnya sedang saat ini uh, mengunjungi uh, rumah sakit. Nah, bisa juga data ini dapatkan dari uh, different center, uh, research center, ya, ataupun uh, rumah sakit. Ya. Nah, pada saat development, kita juga harus melakukan uh, split sampling atau yang sebenarnya sama dengan cross validation. ya. Jadi, ini sebenarnya ada cross validation, ya. tapi cross validationnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah untuk training set, ya, untuk melakukan pelatihan terhadap model yang kita, yang kita kembangkan. Lalu yang kedua itu untuk melakukan tuning, parameter tuning. Jadi, uh, untuk uh, mencari parameter atau hyper parameter apa saja yang terbaik untuk uh, model yang sedang kita kembangkan. Nah, lalu yang ketiga ini adalah internal validation test set. Ya. Jadi, ini adalah sebenarnya di seperti di validation Uh, set pada uh, cross validation, ya. Nah ini biasanya dilakukan cross validation, ya. Jadi bisa kan bisa tiga, bisa apa terutama biasanya dilakukan menggunakan uh, k-fold cross validation. Jadi bisa three fold, bisa five fold, bisa ten fold, tergantung dari banyaknya data yang kita miliki. Nah lalu selanjutnya uh, dilakukan model validation di mana di sini adalah external validation test set ya jadi bukan uh, re, biasanya bukan retrospective data atau kalaupun misalkan uh, retrospective data data ini benar-benar dipisahkan dan tidak pernah dilihat oleh model manapun ya jadi di sini bisa dilihat ini adalah unseen data jadi dimulai dari model development lalu uh, diakhiri dengan model evaluation Ya, dan ini uh, 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 model seperti ini ya yang dibagi yang membagi data seperti ini uh, dipropose uh, di publikasi ini ya a clinician's guide to artificial intelligence how to critically apply machine learning studies baik tantangan berikutnya adalah uncertainty in machine learning for medical imaging Nah, sebelum kita membahas uh, topik spesifik mengenai uncertainty in machine learning for uh, medical imaging, kita harus melihat dulu sebenarnya apa sih uncertainty atau ketidakpastian di machine learning itu sendiri. Nah, uncertainty di machine learning itu bisa dibagi uh, menjadi dua, yaitu aleatoric uncertainty dan yang kedua adalah epistemic uncertainty. Aleatorik atau statistical uncertainty itu adalah mengacu pada konsep keacakan dalam sebuah sistem yang diobservasi, yaitu variabilitas dalam hasil sebuah eksperimen yang disebabkan karena efek acak yang melekat pada masalah tersebut. Ya, ini adalah sesuai dengan uh, paper uh, di sini, Aleatorik and Epistemic Uncertainty in Machine Learning: A Tutorial Introduction. Nah, contohnya dari aleatorik uncertainty adalah pada permasalahan coin flipping, model terbaik pun hanya mampu memberikan probabilitas untuk dua kemungkinan hasil head and tail, tetapi tidak ada jawaban yang pasti. Jadi, uh, dengan kata lain, model terbaik pun hanya bisa menghasilkan uh, probability value, dan uh, jawabannya pun tidak pasti karena probability. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah epistemic uncertainty. Epistemic atau systemic uncertainty itu mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ignorance mengenai model yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, pada dasarnya epistemic uncertainty ya dapat direduksi dengan penambahan data atau informasi. Ya, jadi sebenarnya biasanya epistemic uncertainty ini disebabkan oleh masih kurangnya data ya, jadi uh, underfitting ya. Namun, ya, perlu catatan adalah aleatorik uncertainty sebaliknya tidak dapat direduksi dengan penambahan data atau informasi. Ya, karena 
aleatorik uncertainty itu uh, dibatasi oleh uh, kemampuan model dalam uh, melakukan uh, probability decision. Nah, ini adalah ilustrasi dari aleatorik dan epistemic uncertainty. Di figur 5 ini membahas mengenai aleatorik uncertainty. Nah, misalkan kita memiliki sebuah training set atau uh, data set yang terdiri dari dua kelas dan terdapat uh, data overlapping di uh, satu bagian ini. Ya, maka apabila kita melakukan uh, melakukan atau memakai sebuah model machine learning untuk melakukan uh, decision terhadap data ini, maka kita memakai uh, model ataupun jenis machine learning apapun akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena apa? Karena terdapat uh, data overlapping di bagian ini. Nah, namun hal ini masih bisa uh, diselesaikan dengan cara uh, embedding ataupun uh, proyeksi dari uh, satu dimensi ke dimensi lainnya. Jadi mis, di sini contohnya adalah dimen, data yang kita miliki awalnya adalah satu dimensi ya one dimensional data. Kita proyeksikan ke 2D dimensional data, maka uh, training data atau data set yang kita miliki menjadi separable yang sebelumnya non separable. Ya, nah apabila kita melakukan uh, machine learning di uh, dimensional ini maka akan lebih mudah dibandingkan melakukan uh, machine learning melakukan uh, yang ma, apa ya membuat model uh, decision model di uh, dimensi sebelumnya. Jadi kalau misalkan di one dimensional kita mau, mau memakai model apapun ya model machine learning apapun akan sangat sulit melakukan uh, decision tapi saat sudah diubah ataupun ditransformasi ke dimensional lainnya maka kita akan lebih mudah melakukan uh, decision ya untuk membuat sebuah decision model nah di figur 6 ini membandingkan secara langsung antara aleatorik dan epistemic uncertainty nah di figur kiri yang kiri ini memperlihatkan bahwa Walaupun kita sudah melakukan sebuah training dengan sangat baik dengan menggunakan misalkan sophisticated uh, machine learning model apapun, maka decision boundary-nya masih akan uh, sangat sulit dilakukan untuk data yang uh, terdapat di di area tanda tanya ini, ya karena uh, in, karena banyak sekali data positif maupun negatif yang terletak di da, di area ini ya jadi ini adalah keterbatasan dari model uh, terbaik sekalipun ya pada saat kita melakukan sebuah uh, pem, uh, pengembangan decision model ya nah lalu yang di sebelah kanan ini adalah epistemic uncertainty di mana kesulitan untuk melakukan decision itu tidak Uh, tidak karena model yang kita uh, gunakan tetapi lebih ke arah data yang kita miliki itu sebenarnya sangat kurang ya. jadi pada saat kita ingin melakukan decision terhadap sebuah data di daerah ini maka uh, uncertainty akan semakin tinggi ya, karena apa ya? karena uh, banyak sekali decision boundary yang bisa kita pakai ya, jadi bisa dibilang epistemic itu terjadi karena kurangnya data untuk pelatihan, untuk training Sedangkan aleatorik itu karena uh, modelnya sendiri memiliki keterbatasan dalam melakukan uh, decision. Nah, bagaimana uncertainty di medical imaging itu sendiri? Nah, di uncertainty di medical imaging itu sendiri biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat dari uh, uh, rater ya, atau expert dalam melakukan segmentasi. Contohnya di sini adalah visualisasi dari enam buah segmentasi yang berbeda terhadap sebuah image yang sama, ya ini adalah prostrate M, uh, MRI, ya yang dilakukan oleh enam different experts, ya jadi enam uh, ahli yang berbeda. Bisa dilihat walaupun gambarnya sama, tetapi hasil dari segmentasinya itu berbeda, ya terdapat variasi 
dari segmentasi. Nah, untuk melakukan maaf, untuk melakukan uh, penilaian seberapa reliable ya, reliable uh, segmentasi yang dihasilkan ya, kita bisa melakukan uh, penilaian dengan dua cara yaitu interrater reliability dan yang kedua adalah interrater reliability. Yang pertama itu interrater itu uh, mengukur tingkat kesepakatan atau agreement dari berbagai pakar penilai atau expert raters terhadap sebuah atau kumpulan data. Ya. Jadi misal contohnya adalah ini ya sangat apa sangat jelas pada saat kita memiliki satu gambar dan memiliki beberapa experts untuk menilai gambar ini. Uh, reliability-nya berapa, tingkat reliability-nya itu berapa nah, ada satu lagi adalah intra rater reliability yaitu mengukur tingkat kesepakatan atau agreement dari beberapa penilaian yang dilakukan oleh seorang pakar penilai atau expert rater terhadap sebuah atau kumpulan data jadi, bisa saja terjadi uh, satu gambar ya dinilai oleh seorang expert dan kita uh, meminta ekspor tersebut untuk melakukan segmentasi terhadap sebuah gambar di waktu yang berbeda. Misalkan yang pertama uh, hari ini, ya lalu uh, minta lagi untuk dilakukan segmentasi uh, keesokan hari ya, maka bisa jadi hasil segmentasinya itu berbeda, ya terutama apabila kita melakukan asumsi bahwa segmentasi dilakukan secara IID. Uh, independent and identically distributed. Ya, jadi apabila rater itu tidak melihat hasil segmentasi sebelumnya, maka kemungkinan besar hasil segmentasi berikutnya akan berbeda. Dan ini bisa diukur dari uh, menggunakan uh, measurement bernama intra rater reliability. Nah, untuk mengukur ya mengukur inter dan intra rater reliability ya dapat digunakan uh, ya dapat diukur dengan efektif menggunakan blood Altman blood Altman atau BNA plot ya jadi ini adalah dua ini ya adalah contoh dari uh, blood Altman plot sedangkan yang sebelah kiri ini ya adalah uh, uh, linear regression plot ya jadi blood Altman plot it, plot itu Uh, dibentuk da- dari sebuah bidang kartesian ya di dua dimensi di mana memiliki uh, sumbu x dan sumbu y di mana sumbu x-nya itu ya didapatkan dari average ya jadi s1 tambah s2 dan lagu dibagi dua ya dan sedangkan y itu adalah s1 dikurangi s2 ya, di mana s1 dan s2 adalah nilai dari rater atau mo- uh, metode 1 dan rat Rater atau metode 2. Ya, jadi uh, seperti itu. Ya, misalkan kita memiliki dua expert, maka kita bisa S1-nya adalah expert pertama dan uh, S2-nya adalah expert kedua. Atau bisa jadi kita gunakan adalah misalkan S1-nya adalah manual label ya, dan S2-nya adalah uh, automatic prediction uh, model. Ya, jadi automaticnya atau machine learning modelnya. Nah, jadi uh, kita scatter plot aja. Jadi ini uh, adalah x yang ini adalah min dari metode A dan metode B ya, min dan metode B. Dan yang kedua ini adalah yang y subu y ini adalah metode A dikurangi metode B ya, metode A dikurangi metode B. Nah, lalu kita bisa gambar titik garis lurus yang menggambarkan min Ya, rata-rata titik tengah ya min dari uh, scatter plot ini. Jadi garis min adalah S1 dikurangi S2 dibagi n di mana n adalah jumlah data ya seperti statistik biasa. Sedangkan garis kedua ini yang berada di atas dan di bawah dari garis min ini ya ya adalah upper ya ini upper dan lower limit of agreement. Ya dan dapat dihitung dengan cara min uh, min plus uh, perkalian dari standard deviation dikali 1,96. Ya, jadi ini adalah plus 1 plus 1,96 SD dan ini adalah minus 1,96 SD. Ya, jadi ini adalah a limit of agreement. Ya. Nah, perhatikan bahwa 
simple regression analysis dapat memberikan kesimpulan yang uh, misleading atau bertolak belakang. Jadi misalkan bisa dilihat uh, simple regression dari case A dan case B itu sebenarnya sangat mirip, ya. R value-nya juga sangat mirip, hanya berbeda sedikit. R2 value-nya ya hanya berbeda sedikit. Ya juga uh, dari sini bisa terlihat bahwa mengikuti sebuah garis lurus dengan sangat baik, ya. Akan tetapi ketika kita lakukan uh, blend out man plot, ya bisa kita lihat bahwa sebenarnya terjadi penyimpangan yang cukup uh, besar, ya. Jadi yang kita inginkan adalah uh, minnya itu mendekati sak nol atau berada di titik nol ini, ya di y nol ini, dan uh, garis uh, limit of agreement itu juga harus mendekati uh, minnya, ya karena apabila garis limit of agreement ini mendekati min, uh, berarti uh, penyimpangan itu sangat kecil. Ya. Lalu juga pada saat yang sama apabila kita membandingkan dengan case B ya walaupun terlihat mirip kita lihat bahwa penyimpangannya di case B itu uh, penyimpangannya itu apa Se sejajar dalam artian uh, seberapa pun hasil dari metode A atau B itu uh, penyimpangannya itu sama ya penyimpangannya itu sama sedangkan di sini penyimpangannya acak ya jadi bisa dilihat walaupun uh, terlihat bahwa di sini r 2 nya itu lebih kecil sebenarnya kita uh, modelnya itu lebih bagus yang ini ya kenapa karena penyimpangannya itu sama mau dia itu lebih besar x nya mau x nya lebih kecil ya uh, penyimpangannya itu sama di setiap uh, prediction. Kalau di sini terdapat penyimpangan yang acak dan juga misalkan bisa kita lihat terdapat penyimpangan yang berada di luar dari limit of agreement ya. Ada tiga titik di sini ya dan juga di sini ada satu titik yang berada di luar dari limit of agreement. Nah kalau yang di sini terlihat semuanya berada di antara limit of agreement ya walaupun pada saat yang sama bisa dilihat bahwa limit of agreementnya itu di sini jauh lebih besar. Nah, di sini limit of agreement-nya ada 100 dan minus 100, dan di sini ada minus 60 dan uh, sekitar 50. Ya. Jadi ini kita bisa lihat dengan menggunakan bad alman plot, kita bisa melakukan observasi yang lebih jauh, lebih uh, detail dibandingkan uh, simple linear regression. Ya. Dan ini adalah sebab kenapa kita menggunakan Apabila kita ingin melakukan uh, pengukuran terhadap inter dan intraday reliability, gunakanlah Ben Altman plot. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana uh, deep learning itu dipakai uh, untuk uh, melakukan medical image analysis dan computation.